భారతదేశం పలు మతాలు కులాలు ప్రాంతాల సమ్మేళనం కానీ భారతీయులందరినీ కలిపి ఉంచే ఒకే ఒక పదం భారతీయత ఇక భారతదేశంలో పలు మతాలున్నాయి ఏ మతం ప్రాముఖ్యత దానికి ఉంది ప్రతి మతంలోనూ వారికైనా కళలు సాంప్రదాయాలు మతాచారాలున్నాయి ఇక విషయానికి వస్తే కళలకు మత కుల ప్రాంతీయ భేదాలు ఉండవు కళాకారులకు కూడా కళే ముఖ్యం కానీ మిగిలినవన్నీ ముఖ్యం కాదు జాకిర్ హుస్సేన్ అబ్దుల్ కలాం ఖాన్ అబ్దుల్ గఫార్ ఖాన్ మహమ్మద్ రఫీ వంటి వారందరూ భారతీయ కళల్లోని గొప్పతనాన్ని గుర్తించిన వారే ఇక విషయానికి వస్తే ఆయన ఓ సాంప్రదాయ ముస్లిం కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు చిన్నతనంలోనే భారతీయ నాట్యాలపై మక్కువ పెంచుకున్నాడు కానీ సమాజంలోని వారి మతస్థులు ఇతరులు అందరూ ఆయన నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించారు కొందరు మత చాదస్తవాదులైతే ఆయన్ని అడ్డుకునే ప్రయత్నంలో ఫత్వాలు జారీ చేసి చంపుతామని కూడా బెదిరించారు కానీ ఆయన ఏమాత్రం వాటిని ఖాతరు చేయలేదు కూచిపూడిలో అద్భుతమైన ప్రావీణ్యం సాధించాడు ఆ నాట్యమే తన పంచ ప్రాణాలుగా భావించాడు ఏప్రిల్ పదవ తేదీన ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఒంగోలులో జన్మించాడు ఆ తర్వాత హైదరాబాద్లో స్థిరపడ్డాడు ఆయన పేరు హలీం ఖాన్ దేశ విదేశాల్లో కూచిపూడి నాట్యానికి ఉన్న ఔన్నత్యం తలుపుతూ వెయ్యి వరకు స్టేజ్ షోలిచ్చాడు ఎన్నో కూచిపూడి నాట్యం మీద వర్క్షాప్స్ ని నిర్వహించి యువతి యువకులను ఆ దిశగా ఆకర్షితులను చేశాడు కూచిపూడిలోని రూపానురూపం బామ కలాపం వంటి నృత్య రీతులకు ప్రాచుర్యం తీసుకుని వచ్చాడు అన్నమాచార్య కీర్తనలకు తానే కూచిపూడిలో నృత్య రూపాలను తయారు చేశాడు ఆ తర్వాత తన స్టేజీ నేమ్ని హరిగా మార్చుకున్నాడు ఎన్నో అవార్డులను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు ఆయన గురువు వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం గురువు మహాశివుడి రుద్రతాండవాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటే చూసేవారెవరైనా అందులో లీనమైపోవాల్సిందే దేశ విదేశాలలో కూచిపూడికి ప్రాచుర్యం తేవడానికి ఆయన ఆ నాట్యంలోని మెలుకువలతో తన శక్తిని మించి స్వయంగా డివిడీలు రూపొందించి ఆ నాట్య ప్రచారానికి నడుం కట్టాడు ఆయనలోని గొప్పతనం చూసి దర్శకుడు రవిబాబు ఆయనకు నచ్చావులే చిత్రంలో నటించే గే పాత్రలో అవకాశమిచ్చాడు ఆ తర్వాత యాక్షన్ త్రీడి సరదాగా అమ్మాయి అయితే ప్రేమ గీమ జాంతానై అడవి కాచిన వెన్నెల నువ్వు నేను ఒకటవుదాం శ్రీనిలయం ఆమె అతడైతే శివనాగ వంటి పలు చిత్రాల్లో నటించాడు ఆయన గొప్పతనం గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువేనని సమాజాన్ని మతాన్ని ఎదిరించి తనలోని కళాకృష్ణను అసలైన నిర్వచనం ఇచ్చాడని పలువురు ఆయనని ప్రశంసలతో ముంచెత్తిన నేను ఏమీ చెయ్యలేదు నేను చేసింది ఇసుక రేణువుతో సమానమని ఆయన వినమ్రంగా చెబుతాడు ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఓ లైక్ కొట్టండి మీ ఫ్రెండ్స్ కు షేర్ చేయండి ఇలాంటి డిఫరెంట్ వీడియోలను మరిన్ని చూడాలనుకుంటే మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మరవకండి